Herzlich willkommen zu Ünals Blender World. Moin an alle. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert mit dem Tutorial, aber jetzt sind wir da. Heute bauen wir unsere Hauswand komplett zusammen und anschließend erstellen wir unseren Strohdach. Alles klar. Unsere Wandstücke hier haben wir alles hier. Dann fangen wir einfach drauf los an. Wir gehen auf Scene Collection. New Collection Haus. So. Jetzt nehmen wir diese Wand. Shift D, rechte Maustaste, Move und hier rein. Okay, weil wir aber jetzt die Wände in diese Kollektion hier das wird unser kompletter Haus. Da wollen wir gleich Ordnung schaffen und hier gleich die Ordner erstellen, die wir brauchen. Also wir werden das Dach brauchen, wir werden die Wände brauchen und wie nachdem was noch dazu kommt. So, das heißt, rechte Maustaste, New Collection, Walls oder machen wir das anders. Machen wir Wall. Genau. So, den schieben wir hier rein. Okay. Perfekt. Und als nächstes New Collection. Row. So. Okay, da fangen wir damit mal erstmal an. Den schieben wir nach vorne. So ungefähr. Genau. Als nächstes nehmen wir die hier, Shift-D, M, Wall. So, okay. Ja, und jetzt selektieren wir diese Ecke hier, Shift-D, rechte Maus loslassen, und bringen das hier rüber. 7. So, da ist der Origin. RZ. Und schieben das nach oben. So, jetzt fehlt uns hier ein Balken. Ja, das ist klar. Das ist überhaupt kein Problem. Klicken einfach diese Wand hier. Gehen auf Edit klicken eine Fläche von den Balken, L, selektieren, Shift D, wieder loslassen, einmal 1, Frontansicht und rüberschieben. So, perfekt. Okay, dann haben wir das. Ihr könnt natürlich eure Hauswand so bauen, wie ihr das wollt. Ich werde hier die Sache ein bisschen vereinfachen, wie ihr das schon im Tutorial, in dem Trailer gesehen habt, damit ihr es einfach äh, nachbauen könnt. Ja, aber wie gesagt, baut das Haus so, wie ihr das, wie euch das gefällt. Ja, okay. Als nächstes würde ich hier Shift D, M, Wall, dann schieben wir das mal hier rüber, RZ. So, genau, nehmen wir noch eins, Shift D, RZ, so, okay, aber den M Horsewall, so, genau. Okay. Dasselbe hier auf dieser Seite. Shift D. RZ. Genau. Shift D. Immer so weiter. 
Okay. So, jetzt haben wir hier 1, 2, das sind jetzt 3 Meter. Äh, Entschuldigung. 2, 4, 6 Meter lang. Genau. Gut. Jetzt schauen wir uns mal hinten nochmal nach. Ja, dann nehmen wir zum Beispiel, jetzt könnten wir zum Beispiel den hier nehmen. Ja. So. M. Ball. RZ Genau Perfekt Auch wie hier Hier fehlt ein Holzbalken Dann selektieren wir diese Wand Edit L Diesen Balken selektieren Shift D Und einfach rüber hier so. Okay, hier guckt der Balken hier raus von der Schräge. Da schieben wir das natürlich. Gehen wir auf Rechtsansicht und na, Moment, noch näher. So. So ungefähr. Oder so. Rüber. Perfekt. Alles klar. Genau. Und den nehmen wir jetzt wieder. Shift D. Genau. RZ. So. Jetzt ist das ja spiegelverkehrt hier in dieser Richtung. Also müssen wir das spiegelverkehrt in Y-Achse bringen. Wie machen wir das? S. Y minus 1. Oh, jetzt habe ich was vergessen. Entschuldigung. Screencast. So. Steuerung Z. Ich werde es nochmal zeigen. Ja. Wir wollen das ja spiegelverkehrt umdrehen. Also S Y minus 1. Perfekt. So, jetzt könnten wir die Fläche mit der normalen Wand schließen. Das geht natürlich auch. Machen wir auch so. Okay. RZ und hier rüber. <lacht> Dann immer wieder den Balken. L. Shift D. So. Genau. So. Ab jetzt. Ähm, wie gesagt, ihr könnt natürlich noch eine Etage höher setzen. Die Hauswände sind jetzt alle geometrisch, die passen miteinander zusammen. Und deswegen könnt ihr einen Stock höher setzen oder länger ziehen, das ist euch überlassen. ja. Aber für meine Zwecke, für diesen Tutorial reicht das für mich. Gut, alles klar, unser Hauswand ist erstmal fertig. So, jetzt wollen wir unseren Dach erstellen. Dann gehen wir erstmal, holen wir uns eine neue Plane. Bevor wir aber das machen, einmal hier. So, ah, da haben wir einen Fehler gemacht. Seht ihr das? Den habe ich leider nicht in diesen Ordner dupliziert. Okay, kein Problem. M, wow. So. Jetzt kann ich erstmal die Wände schließen. Die sind jetzt weg. Okay. 
Schauen wir uns das mal an. Alles perfekt. Okay. So, zusammenklappen. Okay. So, jetzt klicken wir auf Roof. In diesem Ordner klicken. Shift A. Plane. So. Gehen auf Top Ansicht. Edit Modus. Und schieben wir das mal hier rüber. Perfekt. Edge. Select. Und schieben das mal hier rüber. Und den hier rüber. Und diese Kante hier rüber. Perfekt. Gehen auf 1. Schauen wir uns das mal an. Okay. Gehen noch ein Stück höher. Genau. Okay. So. Jetzt gehen wir auf R, rotieren das etwas in diese Richtung. So. Ungefähr. In diese Richtung. Alles klar. Edit Modus. Nehmen diese Kante hier und schieben den noch ein bisschen weiter raus. So. So ungefähr. Okay. Perfekt. So, damit wir wieder nicht doppelt arbeiten müssen, gehen wir auf Mirror. Ja. Es ist wichtig, dass der Origin hier in der Mitte ist. Ja? Und sagen Mirror. So, jetzt ist das Teil in diese Richtung hochgegangen. So, warum ist das so? Aus einfachem Grund. Wenn wir auf Edit-Modus gehen, dann seht ihr, was passiert. Und was machen wir jetzt? Einmal kurz schließen. Also, wir können auch das kurz wegnehmen. Klicken diesen Dach, Steuerung A, Rotation und Scale. So, jetzt ist die Rotation übernommen. Jetzt können wir auf, wieder auf Mirror gehen. So, jetzt passt das wieder. Okay. Gut, als nächstes wollen wir subdividen. Machen wir hier... Uh, machen wir mehr. Wir brauchen ein bisschen mehr. 15 Loops und hier auch nochmal. So, das müsste eigentlich reichen. Genau. So. Als nächstes gehen wir hier ein bisschen näher ran. Wir werden jetzt hier, das wird unser Strohdach. Ja. Und äh, jetzt werden wir hier Holzlatten hier rüber setzen. Längsrichtung. Auch quer, aber erst die Längsrichtung. Dann werden wir jetzt diese hier markieren. Shift-Taste gedrückt. Diese beiden Loops, ja. Ziehen das ein Stück runter. So, ungefähr. So. Genau, so ungefähr. Perfekt. Jetzt ziehen wir ein hier rüber. So. Ein hier rüber. Ja, genau. Alles klar, perfekt. So, jetzt holen wir... Hier haben wir unsere Balken, ja, und unsere Latten. Das sind unsere Latten hier. Wir blenden mal kurz alle wieder ein. So, okay. ja. Select Objects. Wir schieben mal die etwas zur Seite hier. So, genau. Also, das sind unsere Holzlatten hier. 
Die werden wir jetzt auf unser Dach setzen. Fangen wir neben den großen hier. Shift D. Einmal loslassen. M. House Roof. Okay. So. Und jetzt können wir die Balken erstmal wieder wegblenden. Perfekt. So, den schieben wir jetzt. Top Ansicht. R. Y. Ah. Da war wo was falsch. Okay, ist richtig. RX90. So. Gehen auf Wireframe. Und schieben das mal hier rüber. So. So ungefähr. Und jetzt drehen wir das. So. Perfekt. So, den duplizieren wir jetzt. Shift D und schieben den ein hier rüber. Okay. Schauen wir uns das mal an. Gut, den könnten wir eigentlich ein bisschen nach vorne schieben. So, den hier auch. Okay, super. Jetzt beide anklicken. Shift D. Und schieben das auch wieder nach vorne. So ungefähr. So. So, jetzt nehmen wir ein, blenden wieder unsere Holzlatten an, nehmen wir den 1 Meter Stück hier, 1 Meter, Shift D, duplizieren den, M, Move, Roof. So, jetzt gehen wir nehmen wir den auf Wireframe, Wireframe Modus, so. RX90 so eins Frontansicht genau und den auch rotieren so Shift D duplizieren und ein hier hin Okay, so, jetzt schauen wir uns das mal an. Schieben wir das ein bisschen weiter raus. Hier auch. Okay. So, den skalieren wir auf der Y-Achse ein bisschen raus. So ungefähr. So, perfekt. Als nächstes wollen wir diese Holzlatten auf unsere andere Seite auch rüberbringen. So, da kopieren wir erstmal diese Latten hier. So, 1. Einmal Wireframe hier. So, Shift D. S X minus 1. So, jetzt schieben wir das hier einfach hier rüber. So. Gehen auf Origin, Individual Origins und drehen das. Okay, den wieder auf Medium Point, alles klar. Perfekt. So, jetzt können wir langsam auf, auf Textur, Shade rein 
Und jetzt schauen, wollen wir mal unseren Dach, die Textur schon mal reinsetzen. Gehen wir hier rüber. Der muss angeklickt sein. Benennen wir den gleich. So. Roof. Okay. Shift A. Image Texture. So, holen jetzt unsere Textur rein. Ähm, ja, wo haben wir das denn jetzt? Die so. Read Roof. Da haben wir es. Genau. Auch diese Textur ist in der Videobeschreibung drin. Ja, könnt ihr so runterladen. Nehmen wir unsere Textur hier und ziehen das mal hier rein. Okay, so. Die Textur liegt falsch auf dem Dach, aber ist ja kein Problem. Gehen wir hier rüber. Suchen uns Read, da haben wir es. Genau. Einmal Edit-Modus, A alles selektieren, gehen auf 7, so, okay, R rotieren, 90, so. Alles klar, sieht das schon mal gut aus, okay, perfekt. So, jetzt wollen wir noch ein paar Holzlatten quer über das Dach legen. Das heißt, wir nehmen wieder unseren 2 Meter, äh, 3 Meter Stück hier. Shift D, M, Roof, hier rein. Die blätten wir wieder mal aus, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Okay. So, den rotieren wir auf RZ. Genau, müsste er nicht. Wir schauen noch mal. 7, richtig? Ah, noch nicht ganz. So, okay. R, Y, 90. So. Schieben das mal hier rüber. So ungefähr. Bisschen weiter raus. Genau. Gehen auf 1, Frontansicht. So, gehen auf Wireframe, schieben das nach oben. Okay, skalieren das mal ein bisschen auf der, ja, auf der X-Achse ein bisschen. So, und rotieren das. Ein bisschen höher. So ungefähr oder doch ein bisschen tiefer. Okay. Bisschen mehr. So. Schauen Sie es mal an. Okay, der müsste ein bisschen weiter raus. Bisschen. So. Okay. So. bisschen noch ein bisschen weiter raus ein bisschen noch ein kleines stück so und mit shift ganz leicht nach oben so. genau perfekt alles klar so und den schieben wir jetzt nach vorne so ungefähr schauen uns das mal an Okay, alles klar. 
Genau. Jetzt gehen wir auf 7, Top-Ansicht. Ein bisschen mehr vielleicht, ein bisschen länger, dass er hier rausguckt. So ist besser. Genau. 7, Top-Ansicht. Jetzt duplizieren wir das und verteilen das über das ganze Dach. Shift D, duplizieren, loslassen und rüber. Ein hier, Shift D und immer so weiter. Genau. Jetzt selektieren wir alle diese Querlatten, Shift D, duplizieren das und rotieren das auf der Z-Achse. So, genau. Und schieben das auch nach vorne. So, so ein kleines Stück. Okay. Und ein bisschen hier rüber. Perfekt. Okay. Dann haben wir das auch. So, jetzt haben wir hier unseren Strohdach hier. Und dieser Strohdach äh, hat eine gewisse Stärke. Da müssen wir das jetzt über wählen unseren Dach aus. Gehen auf Edit. Wählen die äußeren Kanten hier. Einmal Edge. Also diese äußeren Kanten hier. Shift gedrückt halten. Hier auch nochmal. Genau. Perfekt. Und jetzt E extrudieren und ein bisschen nach unten ziehen. Nicht viel, aber das war zu viel. So ungefähr. A. G, Z. Achso, Entschuldigung, hier ist Proportional an, den kurz ausschalten, ja, und hier Clipping einschalten. Na, so, Clipping einschalten. G, Z, so, okay, hier ist das ein bisschen zu dünn, den schieben wir da ein bisschen weiter rein, so, genau, okay. Und einmal die Textur wählen, also komplette Face-Kante wählen, mit Alt-Taste gedrückt, eine Kante wählen, dann ist das alles hier gewählt. Genau. Und einmal am Wrappen. Cube Projections. So. Genau. Perfekt. Alles klar. So, als nächstes die, das Dach hier. Das sieht alles so schön gerade aus, die Latten, aber das ist ja nicht der Fall. So, wir wollen das Dach jetzt leicht demolieren, also ein paar Biegungen machen. Ja, das heißt, gehen wir jetzt hier rüber und äh, wir werden erstmal das Dach hier, das Mirror Modifier, applyen. So, okay, jetzt gehen wir auf. Subdivide. Genau. Perfekt. So, jetzt wollen wir ganz vorsichtig, ja, nehmen unseren Proportional wieder ein, schalten das wieder ein, gehen auf Edit Modus, Vertex Select und machen mal hier Nehmen den obersten Vertex hier, G, X, na, na, kann man einschalten, G, so, okay, so, oder ein bisschen mehr, okay, so. Jetzt hier ein bisschen den Kreis wieder etwas verkleinern. So. 
etwas hier. Etwas da. So. Jetzt dasselbe auf der anderen Seite. Genau. Perfekt. Das sieht ja gut aus. So, und dasselbe müssen wir auch bei den Holzlatten. So, die Holzlatten müssen auch ein bisschen verkrummt sein. Dann wählen wir uns erstmal die eine aus hier. Gehen auf Edit. So, die sind ja schon subdivided. Die haben viele Vertex. Jetzt wählen wir eins eine aus. Und ziehen das mal so. Oder den ein bisschen weiter hoch. Genau, hier sehen wir den nächsten. Wir sind hier. Wir sind da, wir sind hoch. Wir sind hoch. Und hier ein bisschen wieder tiefer. Okay. den komplett etwas tiefer setzen so ungefähr so ja so und dasselbe wie hier auch Genau, perfekt. Als nächstes diese Querstrebung, hier genau dasselbe. Jetzt wählen wir aber mehrere aus. Ja, genau. Okay, jetzt Edit. Jetzt haben wir alle auf Edit umgestellt. Jetzt wählen wir einen aus und fangen mal an ein bisschen zu biegen. So. Okay, den weiter runter vielleicht. Und den weiter hoch. Genau, perfekt. So, jetzt wollen wir einen Balken nehmen und den quer über den Dach entlang. Hier oben auf der Spitze. So, wir, wir gehen mal kurz hier bei dem Balken hier, blenden wieder eins aus. So, wählen uns den großen Balken. Wir gehen mal hier rauf. Und wollen hier mal eine neue Kollektion wählen, weil das wird jetzt ein bisschen mehr. Sagen es mal. So. Ok. 
Okay, wie gesagt, wir wählen uns diesen 3 Meter. Shift D. Rechte Maustaste loslassen. M. Roof. Beams. So. Jetzt blenden wir den Ordner wieder weg. Okay. Gehen auf 1, Frontansicht. So, genau. Schalten kurz Professional wieder aus. Okay. So, ein bisschen hier rüber. R, X und dann auf 90 Grad runter. Genau, perfekt. Den schieben wir ein bisschen weiter tiefer. So. Genau. Okay, super, perfekt. Äh, den werden wir jetzt nicht skalieren. Den duplizieren wir jetzt nochmal. Shift D. Und schieben das weiter nach hinten. Genau. Aber drehen das einmal. R, X, 180 Grad. So, genau, schieben das mal ein bisschen hier rüber, okay, so, den hier doch hier rüber und den skalieren wir auf der Y-Achse dann, ein ah, bisschen mehr, mit Shift-Taste gedrückt, so ganz leicht. Okay, perfekt. So, und jetzt wollen wir den auch normal wieder proportional an, wieder so. Okay, hier ein bisschen tiefer. Jetzt diesen Holzbalken wählen und den auch hier etwas tiefer. So. Vielleicht hier ein bisschen weiter hoch. Genau. Perfekt. Super. Okay. Als nächstes ähm, können wir das Dach wie bei den anderen Texturen, eine leichte Schattierung, ja, bisschen äh, verdunkeln die Flecken hier an den Holzlatten heran. So, und da gehen wir mal hier ein bisschen weiter runter. So, öffnen unser Shader hier, gehen wir mal ein bisschen rüber. So, wählen unser Dach hier aus, ja, das ist unser Dach, und holen jetzt erstmal die Texturen herein. Shift D. Non-Color Data, Shift D, Normal, genau, okay. So, jetzt schieben wir den mal weiter hier rund drüber. Genau. Alles selektieren. Shift D, duplizieren. Hier rüber. So. Shift A, holen es einen Mix Shader wieder. Hier rüber platzieren. Und den da drüber. Ja. Okay, dann gehen wir mal hier auf Vertex hier. Colors. Wir nennen den Roof Shadow. Okay. Diesen Text jetzt kopieren. So. Shift A. Input. Attribute. Hier rüber. Und den Text hier einfügen. 
Das kennen wir ja schon. Ja? Und den holen wir uns auch hier rein. So. Jetzt wollen wir hier den Collar etwas, ja, sagen wir mal, ein bisschen dunkler setzen. Gehen wir mal hier rüber. Ähm, sagen wir mal, minus 0.1100. Okay. Gehen auf Vertex Paint. So, schauen wir es mal an. Gehen auf einmal Einstellung, ja. Okay, der muss tiefer. Der muss ein bisschen tiefer. Ja, bis doch ein bisschen mehr. Genau. So, und jetzt noch dunkler, richtig schwarz setzen, ja, F, den Kreis ein bisschen verkleinern, ja, wir brauchen, äh, wir brauchen mehr Vertices, ja, das ist zu wenig, also das heißt, wir gehen hier auf, hier, auf Modifier, den applyen wir jetzt, Apply. So. Das können wir es nochmal ausprobieren. Moment. Ja, genau. Okay. Wir gehen mal ein Stück dunkler. Ah. Genau. So. Okay. Hm. Schieben wir das mal ein bisschen zur Seite. So. Genau. Okay. Jetzt hier rüber. Ja, dann haben wir unsere Schattierung fertig. Genau. Wir könnten aber es ein bisschen äh, hier noch mal ein bisschen heller machen. So. Hier etwas. Genau. Ein bisschen mehr. Hier etwas heller. So. So ungefähr. Genau. Jetzt könnt ihr natürlich hier noch äh, die Einstellung noch etwas ändern. Das ist ja 
dieser Shader hier, der gerade hier drauf gemalt wurde. Wir könnten das mal ausprobieren. So leicht dunkel ist doch zu viel. Ja. So, bis 160. Genau. Perfekt. Okay. So, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, jetzt äh, wählen wir mal unseren kompletten Dach aus. Ja, wir wählen unseren kompletten Dach hier aus und, und die Balken. Ja. So, gehen auf Edit Modus, Proportional eingeschaltet, klicken uns wieder die Mitte hier an, ungefähr hier, gehen etwas noch weiter runter, den Kreis, so ungefähr, hier ein bisschen vielleicht, so, genau, so und jetzt den Balken hier nehmen, und etwas auf der RX-Achse ein bisschen drehen. Genau, okay. Vielleicht ein bisschen mehr raus. So. Und dann den ein bisschen skalieren. Genau. Perfekt. So. Ja, dann schauen wir uns das mal bei Cycles mal an, wie das aussieht. Perfekt, okay. Gut. Okay, äh, jetzt müssen wir noch äh, an den Holzlappen. Äh, die sehen alle ziemlich gleich aus. Da machen wir jetzt auch ein paar, äh, paar Flecken noch mit rein, dunkle Flecken. So, und dann schauen wir uns mal an, wie wir das machen können. Gehen wir kurz auf unseren Texture Shader. Aha, okay. Wie wir sehen, haben wir ja schon hier äh, ein Attribut und hier ist es auch dunkel gesetzt. Genau. So, dann gehen wir auf Vertex. Was haben wir denn hier? Wooden Sled, alles klar. Gehen auf so, okay. Okay. Vertex Paint und schauen das mal an. Genau. So. Und vielleicht ein bisschen dunkler. Machen wir mal zwei. Ja, genau. Okay. Hier vielleicht ein bisschen einmal anklicken. Genau, Vertex Paint. Hier. So. Einmal diese Fläche hier. Okay. Ja, einmal das auf der anderen Seite. Hm. Ja, okay.
Und etwas hier. So. Okay. So, wählen unser Dach hier mal aus. Äh, wir haben hier diese, diese Textur hier. Die ist so leicht gestretcht. Das wollen wir mal ein bisschen ausbessern. Dann gehen wir mal hier rauf. Auf Face Select. Klicken die eine Umrandung hier. So. Steuerung. Plus, plus, plus. Und schauen uns das mal hier an. Okay. Den skalieren wir einfach. Genau, vielleicht ein bisschen drehen. Den drehen wir. Wir klicken diesen einen Edge Loop. L. Genau, da muss noch einer sein. Okay. Und drehen das mal auf 90 Grad. So, jetzt dreht er alles mit. Dann drehen wir das mal alles rüber. So. Genau. Okay. Perfekt, super. So, äh, unser Dach ist fertig. Ja, jetzt bauen wir noch äh, hier vorne unsere Holzwand erstellen. Ja, das muss ja noch verkleidet werden. Ja, fangen wir doch mal an. So, Shift A, einmal eine Plane. M Holds Roof. Gleich hier rein. Ja, Roof. Okay. So, den bringen wir mal nach vorne. So. Okay. Eins. Von der Frontansicht. Rx 90 Grad. So. Skalier. Einmal ein Proportional ausschalten. Skalierung, ein bisschen runter. So. Okay. So, als nächstes machen wir ein Störung R, ein s in der Mitte. Dann ziehen wir den hier zur Seite. Und den hier zur Seite. So. Die beiden würden so rund runter skalieren. So. Okay, jetzt ist das hinten gelandet. Aber ist nicht so schlimm. Dann gehen, bringen wir das einfach nach vorne. So, okay. Ja. Okay, das sieht schon mal gut aus. Äh, jetzt wollen wir hier noch ein paar Balken setzen. Ja, als Verkleidung, als Rahmen. Ja. So. Okay, jetzt äh, schalten wir unsere Balken wieder ein. Nehmen unsere großen hier wieder. Shift D. So. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Schieben wir das ein bisschen nach vorne. So. Drehen das auf der Z-Achse, 90 Grad, so, genau, Ich 
schieben das weiter rein. Ungefähr hier. Das sieht gut aus. Okay. Shift D, duplizieren das nochmal. Skalieren das auf der x-Achse minus 1. So. So, und den schieben wir mehr rein. Okay. Das ist gut. Okay. So. so. Ja, den äh, vorderen Balken vielleicht noch eins in der Mitte. Klicken die beiden. Ich sehe gerade, die sind noch in diesem Ordner drin. M, Move, Host. Beams. So, jetzt ist er auch drin. Klicken wieder den großen Balken hier. Oder nehmen wir den, den hier, den 2 Meter. Shift D. Leertaste. M. Roof. Beams. So, jetzt schalten wir die wieder aus, den Ordner. Taste gedrückt, so in der Mitte, so, R, Z, 90 Grad, skalieren das ein bisschen auf der Z-Achse, so, Genau. Okay. So. Einmal Textur. Shader einschalten. Okay. Okay. Jetzt wollen wir diese Holzwand hier unsere Textur mal geben. New. Shift A, holen uns die Textur herein. Open. So, wo haben wir das denn? Da haben wir es, genau. Okay. So, das, die Textur ist ziemlich groß. Dann gehen wir auf Edit. A, selektieren jetzt alles. Gehen auf 1, Frontansicht. Unwrap Project from View. So. A, in Unwrap und skalieren das. So. Genau. Okay. Ich glaube, diese Balken hier könnten wir ein Stück weiter vorsetzen. So ein kleines Stück noch. Und den in der Mitte auch. So. Genau. Perfekt. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen jetzt unsere... Selektieren jetzt alle Balken hier. Und die Wand. Ja. Und sagen, Steuerung J. Joinen das. Alles klar. Perfekt. So. Sagen, Roof. Front Wall. Okay. So, jetzt duplizieren wir das. Und 
und schieben das nach hinten auf der Rückseite. Genau. Steuerung 1 für die Rückseite. RZ 180 Grad. So. Ein bisschen weiter rein wieder. So ungefähr. Okay, super. So, wir haben hier ähm, das Dach. Da sieht man noch die Öffnung. So, das werden wir jetzt schließen. Dann gehen wir auf das Dach hier. Gehen auf Edit. So, nehmen die äußere Kante hier. Ja, so, hier. Genau, alles gut. So, und jetzt... Gehen wir auf Professional, hier, Professional einschalten, G, Z, den Kreis ein bisschen verkleinern, so, und ziehen das mal nach unten. Noch mehr verkleinern. So. Genau. Okay. So. Ja, unser Dach ist fertig. Ja. Und äh, das ist ja ein Strohdach. Jetzt wollen wir auf diesem Dach mit einem Partikelsystem leichte äh, ja, Strohfusseln Fusseln ein bisschen herausragen lassen. Ja, damit man das auch als Strohdach erkennen kann. Ja. Okay. Dann machen wir das mal so. Ziehen das mal hier rüber. Den weiter vergrößern. Diesen äh, UV-Editor-Bereich ändern wir mal in, einfach in 3D-Viewport. Okay? So. So. Jetzt gehen wir hier rüber zu unserem Ordner hier. Gehen auf Haus. New Collection und nennen das Particle Roof. Ja. Okay. So, und jetzt blenden wir mal unser Haus, äh, den Roof weg und das Haus weg. Das brauchen wir erstmal nicht. Erstellen uns eine Mesh. Okay. Gehen auf Edit Modus, skalieren das auf der X-Achse. So. Professional war noch an, eben ausschalten. Okay. So. So, das ist ja 20 cm ungefähr. Ja, machen wir es noch kleiner. Machen wir es so. Ungefähr. Okay. So, Steuerung R. Machen wir zwei Loops. Genau. SX. So. Genau. Und jetzt selektieren wir die vorderen, schalten wieder Professional an. Professional, ja. G. So ungefähr. Okay. R, X. So, ein bisschen biegen. Genau. Den Hintern vielleicht. So. Okay. Genau. A. Alles selektieren, in Edit-Modus bleiben natürlich, ja. Shift-D, so, von 
Top-Ansicht. Rotieren. So. Oder ein bisschen verkleinern. Also wir machen jetzt unterschiedliche äh, solche Planes, also unser, für unser Strohdach und in verschiedenen Richtungen. Ja, jetzt gehen wir mal auf RFX. So, ein bisschen, genau. Ja, den biegen wir mal ein bisschen weiter runter. So. So, genau. L, Shift D, den duplizieren wir. Rx, schieben das hier rüber. Genau. Den da. So. Hm, bisschen zu viel. Ja, okay. Ja, dann klicken wir wieder L, selektieren wir diesen hier, diesen Mesh, duplizieren wir den nochmal, gehen auf 7, Top-Ansicht, R, hier rüber, skalieren den etwas, so, so, genau. Genau. Also wir werden jetzt noch mehr machen. Ich mache das jetzt in Timelapse, ja. Und äh, dass wir ein paar welche machen, also verschiedene. Jetzt habe ich hier vier Stück. Ich werde jetzt die nochmal duplizieren, daneben packen und in äh, anderen Richtungen äh, modellieren und dann äh, sehen wir uns dann nachher, ja? Alles klar! So, unser Partikelsystem ist fertig für unseren Dach. Ich habe hier vier verschiedene äh, Strohfusseln modelliert und die wollen wir jetzt für unseren Dach benutzen, also auf unseren Dach verteilen. So, fangen wir mal an. Blenden unser Dach wieder ein. Das ist unser Dach. Klicken da drauf. Ähm, wir geben schon mal unseren Strohfusseln gleich auch unser Material wie unseren Dach am besten klicken da drauf und klicken Roof ja das ist das Roof ist das Material von unserem Dach so und das wollen wir auch für unseren Fussel geben hier so Roof Roof und Roof okay so schieben wir das mal jetzt ein bisschen zur Seite damit wir unseren Dach erkennen können okay wie gesagt, wir klicken unser Dach jetzt an, gehen auf Partikelsystem, klicken hier auf Plus und äh, benennen das mal, ja, 
Particle Roof. So, den auch. Particle Roof. So, klicken auf Hair, hier, und klicken auf Advanced. So, ähm, ja, klicken erstmal 500 Stück, erstmal 500. Dann gehen wir jetzt hier runter. Nicht vergessen, Particle Roof, so heißt unser Ordner hier, da wo unsere Strohfusseln drin sind. So, dann gehen wir hier runter, gehen auf Render, hier, also wenn das zu ist, einmal hier drauf, Render. So, Render as, hier steht hier Pass. Das ändern wir jetzt in Collection, weil unser Partikelsystem, unser Strohfussel, vier Objekte sind in dieser Kollektion drin. Der heißt Particle Roof, da wählen wir Collection, dann gehen wir hier runter, Particle Roof. So, und jetzt seht ihr schon, auf unserem Dach sind jetzt diese Strohfusseln jetzt verteilt. Perfekt, okay. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen, hier können wir die Skalierung, wie groß die sein sollen, so, kleines Stück, okay, genau, das sieht ja schon mal gut aus. Und hier oben, Rotation, hier, klicken wir an und da, durch die Rotation können wir natürlich beliebig die Rotation dieses Partikelsystems ändern. Das sehen wir jetzt noch nicht. Ich mache das mal ein bisschen größer. So. Okay. Jetzt gehen wir auf Random Face. Den machen wir ein bisschen groß. Und hier könnt ihr die Variation hier ändern. Seht ihr das? Okay. So. Randomize. Den ein bisschen vergrößern. Jetzt nochmal. Okay. Der bewegt sich nur auf einer Achse. Okay. Wir gehen mal hier auf Normal. Ah, okay. Das sieht schon besser aus. Okay. So, wir gehen mal auf Texture. Alt A. Einmal kurz die Markierungselemente wegnehmen, damit ich das besser erkennen kann. Okay. Ja, jetzt gehen wir auf Cycles und schauen uns das mal an, wie das aussieht. Okay, wir, kann, wir können kaum was erkennen. Die sind wahrscheinlich noch zu klein. Dann gehen wir hier runter, machen wir mal ein bisschen größer. So, jetzt kommen die leicht zu erscheinen. Jetzt sieht man die, aber ganz wenig. Okay, hier sieht man die besser. Okay, es sind zu wenige. Wir brauchen mehr. Machen wir mal... 1500. Ah, jetzt sieht das schon besser aus. Genau. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, noch hier Children, damit erzeugen wir, besser gesagt, duplizieren wir jedes dieser Meshes nochmal um das Zehnfache oder das, was wir einstellen können. Das seht ihr gleich hier. Simple. So, jetzt haben wir von jedem Mesh die Sache verzehnfacht. Ja, so. Und das ist jetzt verteilt um herum, um den Objekt umherum. Ja, und der hat einen Radius 0,2. So, den könnten wir zum Beispiel hier vergrößern und verkleinern. Wir verkleinern das mal auf 0,05. So, sind die, dann ist der Umkreis, ja, der Durchmesser noch enger. So, und da sieht man auch, die sind alle miteinander sozusagen verbunden. Das ist zu eng. Und wenn wir das größer machen, Sagen wir mal so, dann seht ihr das, dass sie auseinander geht. Genau. Okay, das sieht schon mal gut aus, aber es ist definitiv zu groß. Den müssen wir verkleinern. Skalieren wir den wieder runter. Gut. Und hier ein bisschen wieder verkleinern, weil ihr seht das hier, das kommt schon zu weit über den Dach heraus, das ist zu viel. Das müssen wir ein bisschen verkleinern hier, 0, so weit, dass es, okay, so viel ist gut, 0,24 habe ich hier. Hier könnt, hier könnt ihr auch die Größe ändern, ja, von dem Children, 
Funktion, die wir hier eingeschaltet haben, da könnt ihr auch nochmal die Größe ändern. Und das Randomize. Seht ihr das? So, wir gehen mal ein bisschen größer. Noch mal ein bisschen. So. Und Randomize unterschiedliche Größen. Ja, perfekt. Das ist eigentlich für uns akzeptabel. Jetzt könnt ihr natürlich selber äh, so einstellen, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt die Rotation hier ändern, ihr könnt die Skalierung ändern. Ähm, hier könnten wir eigentlich noch mal 0,19 machen. Das sieht gut aus. Okay. So, gehen wir mal hier hoch. Ich mache mal 2000. Nur um zu sehen, wie das aussieht. Ja. Okay. Das sieht gut aus. Super. Gut. Jetzt gehen wir mal wieder auf normal Base Modus. Jetzt dem holen wir unseren Band wieder rein. Alles klar. Einmal Save S. 13. So. Einmal abspeichern. Sicherheitshalber. Super. Okay. Ja, unser Dach ist fertig. Ja. Ähm, ihr könnt hier, wenn ihr wollt, noch mehr von diesen Strohbrüsseln modellieren. Ihr könnt die auch ändern. Ja, ich habe hier jetzt zum Beispiel diese Form gemacht und wenn ihr wollt, könnt ihr die auch äh, Längsrichtung noch länger ziehen oder in eine andere Richtung. Das ist euch überlassen. Es ist immer am besten, so lernt man es am besten, wenn man ein Haus baut. Ich habe es jetzt so aufgebaut, baut ihr das anders. Ja, ob ihr den Balken größer macht, länger macht, breiter macht, ob ihr eine runde Tür baut oder eckige Tür baut. Am besten gleich so starten, dass ihr eure eigenen Modelle, also eigene Objekte selber modelliert. Ja? So, so lernt man das am besten. So, und deswegen äh, hier genauso. Ihr könnt ja zum Beispiel, ich, ich gehe davon aus, dass ihr nicht dieselbe äh, Fusseln hier modelliert habt. So, aber zumindest könnt ihr zum Beispiel auch mehrere machen, fünf Stück, acht Stück oder zehn Stück in verschiedenen Größen. Und dadurch ändert sich das auch. Und je mehr ihr macht und je unterschiedliche Objekte ihr herstellt, desto realistischer sieht das aus. Ja? Okay. So. Also, ich bedanke mich fürs Anschauen, für das Dach. So, unser Haus ist fertig. Im nächsten Tutorial wollen wir dann langsam anfangen, unsere Landschaft mit unseren äh, Naturassets aufzubauen und unser Haus auf unsere Insel zu platzieren. Ich bedanke mich fürs Anschauen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!